不管烧水壶里的水垢堆积的有多厚，你都无需担忧，只需滴入一滴神奇的它，水垢便会自动脱落，烧水壶瞬间焕然一新，仿佛跟新买的一样。看完这个妙招，你也赶紧试试吧。今天就让我们来好好聊一聊烧水壶。烧水壶在我们的日常生活中可谓是不可或缺。无论是平时烧热水来饮用，还是在如今天气渐凉的时候，烧上一壶热水用来洗脚，都离不开烧水壶。然而，烧水壶在使用一段时间后，往往会出现厚厚的水垢。如果烧水壶中的水垢比较多，那么我们再用它来烧水喝，就可能不太卫生了，对我们的健康也会产生不良影响。这是因为烧水壶里的水垢长时间积累后，会滋生很多污渍和细菌，这些细菌会随着水进入我们的身体，从而影响我们的健康。很多人可能会说，我家烧水壶里的水垢怎么都清除不干净？要知道，一把烧水壶价格可不便宜，通常要几十上百块钱呢。有些人看到烧水壶里水垢非常厚，就干脆直接把烧水壶给扔掉了，这实在是太浪费了。别担心，今天我就来教大家如何快速去除烧水壶里的水垢。其实方法非常简单，只需在烧水壶里倒入一点白醋，倒入白醋的量一定要没过烧水壶的底部。这是为什么呢？让我们先来了解一下水垢是如何形成的。首先，我们需要了解一下水垢的主要成分。水垢的主要成分是碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙等矿物质。这些矿物质在水中以离子的形式存在。当水被加热时，水中的溶解性物质会发生变化。一方面，随着水温的升高。水中的碳酸氢钙和碳酸氢镁会分解，生成碳酸钙、碳酸镁以及二氧化碳和水。碳酸钙和碳酸镁的溶解度较低，它们会从水中析出，沉淀在容器的内壁上，形成水垢。另一方面，水中的一些硫酸盐也会随着水分的蒸发而浓度逐渐增加。当达到一定浓度时，也会结晶析出，形成硫酸钙等水垢成分。此外，水中的杂质也会促进水垢的形成。如果水中含有较多的泥沙、铁锈等杂质，这些杂质会为水垢的形成提供核心，加速水垢的沉淀。不同地区的水质不同，水垢的形成情况也会有所差异。一般来说，硬水中含有较多的钙。镁等矿物质，所以更容易形成水垢；而软水中的矿物质含量较低，水垢的形成相对较少。水垢的形成不仅会影响容器的美观，还会对我们的生活带来一些不便。例如，水垢会降低容器的热传导效率，使烧水时间变长，浪费能源，同时。过多的水垢也可能会影响水的口感和质量。在烧水壶里加入清水，加入清水的量一定要达到烧水壶里的最高水位。加满清水之后，就把烧水壶的开关打开，让水烧至沸腾。在烧水壶加热的过程中，白醋会和水碱发生反应，从而把水碱自动软化下来。等水烧开之后，先不要着急处理，让烧水壶里的水自然晾凉。为什么要晾凉呢？这是因为水中有白醋，让白醋跟水碱充分反应一下，能够让水碱快速变软，这样附着在烧水壶表面的水垢就会软化下来。等水晾凉之后，把水壶里的水倒出来，再看一下烧水壶内壁。可能还会有很多水垢，这个时候一定不要用钢丝球去擦。如果用钢丝球去擦水壶，水壶内壁会留下很多划痕。一旦水壶留下划痕，水垢会形成的更严重。
，比如之前烧水壶用上一个月才会形成水垢，而如果用钢丝球擦拭留下划痕后，可能半个月水垢就会变得非常厚。那么这些水垢应该如何清理干净呢？由于水垢已经被白醋软化，此时只需在烧水壶里加上一点水渍，找一个百洁布，放到水壶里，轻轻擦一下。水垢就能轻松被擦下来。很多人还会发现，烧水壶外边会留下很多水渍。如果不经常清理，这些水渍也非常难去除。其实，去除水渍也非常简单，找一个百洁布，在百洁布上倒上一点白醋，白醋去水渍的效果特别棒。只需用沾了白醋的百洁布在水壶表面擦一下。水壶表面的水渍就能去除的非常干净，而且水壶表面一点水渍都不会留下。特别是到了秋冬季节，烧水壶的使用频率会更高。如果你家的烧水壶也有水垢，那就赶紧把它清理一下吧。白醋不仅可以去除烧水壶里的水垢，像暖瓶用时间长了，暖瓶里边的水垢也非常多。这时也可以在暖瓶里倒入一点白醋，然后加上一壶热水，盖上壶盖，让它静置二十四小时，让白醋跟水垢充分溶解。这样，暖瓶里的水垢就会自然而然的脱落。如果暖瓶里的水垢非常严重，把清水倒出来后，再放入一点大米，用力摇晃一下，暖瓶里的水垢。也能被清理下来。下面我们就来了解一下白醋的功效：一、清洁能手。白醋在清洁方面表现出色，不管是烧水壶里厚厚的水垢，还是暖瓶中顽固的水垢，只需倒入一点白醋，就能让水垢自动脱落。将白醋与水按照一定比例混合后，加热至沸腾，白醋与水碱发生反应。软化水垢，等水晾凉后，再轻轻擦拭，原本难以去除的水垢就轻松被清理干净。对于烧水壶外边的水渍，白醋同样有效。用沾了白醋的百洁布在水壶表面擦拭，水渍去除的非常干净，水壶表面焕然一新。二、家居清洁多面手，白醋可以用来清洁厨房的油污。将白醋与洗洁精混合，喷在有油污的地方，稍作停留后，用抹布擦拭，油污便能迅速被去除。厨房的台面、炉灶等地方都可以用这种方法清洁，让厨房变得干净整洁。在清洁玻璃方面，白醋也有独特的作用。将白醋与水混合后，装入喷壶，喷在玻璃上。然后用干净的抹布擦拭，玻璃会变得清澈透明，没有一丝污渍。卫生间的马桶也是白醋大显身手的地方，将白醋倒入马桶中，浸泡一段时间后，用马桶刷轻轻刷洗，马桶上的污渍和异味都会消失不见。三，烹饪调味好帮手，在烹饪中，白醋是一种重要的调味品。它可以为菜肴增添酸味，提升口感。比如在凉拌菜中，加入适量的白醋，能使菜品更加清爽可口。在做糖醋类菜肴时，白醋更是不可或缺的调料，与糖一起调配出酸甜适中的味道，让人食欲大增。白醋还可以用来去腥，在处理鱼类、肉类等食材时，用白醋浸泡一会儿。可以有效地去除腥味，使食材更加鲜美。四、健康小卫士，白醋具有一定的杀菌消毒作用，可以将白醋加热蒸发，让其弥漫在空气中，对室内空气进行消毒。在流感季节，这种方法可以减少空气中的病菌，降低感染的风险。此外，白醋还有一些美容功效。用白醋稀释后洗脸，可以起到软化角质、美白肌肤的作用，但要注意使用的浓度不宜过高
，以免对皮肤造成刺激。总之，白醋以其多样的功效，在我们的生活中发挥着重要的作用。无论是清洁家居、烹饪调味，还是维护健康，白醋都是我们的得力助手。让我们充分利用白醋的这些功效，让生活更加美好。白醋虽然主要作为调味品和清洁剂被人们熟知，但它也具有一定的营养价值。一，含有少量营养成分。白醋中含有少量的氨基酸等物质，虽然含量不高，但在一定程度上可以为人体补充一些营养元素。二，促进消化，刺激胃酸分泌。白醋的酸味可以刺激胃黏膜分泌胃酸。胃酸有助于食物的消化和分解，特别是对于蛋白质类食物的消化有促进作用。例如，在食用一些较难消化的肉类食物时，适量摄入白醋可以帮助消化，减少胃部不适，增强胃肠蠕动。白醋的刺激作用还可以增强胃肠的蠕动，促进食物在胃肠道中的推进。防止食物在胃肠道中停留时间过长而引起消化不良、腹胀等问题。三、调节血糖。有研究表明，适量食用白醋可能对调节血糖有一定的帮助。白醋中的醋酸可以抑制某些酶的活性，减缓碳水化合物的消化吸收速度，从而避免血糖迅速升高。对于糖尿病患者来说，在饮食中适当加入一些白醋，可能有助于控制血糖水平，但这并不能替代药物治疗，只能作为辅助手段。需要注意的是，虽然白醋有一定的营养价值，但也不能过量食用。过量食用白醋可能会对胃黏膜、口腔等造成刺激，引起不适。同时，对于患有胃肠道疾病、口腔疾病等的人群，应谨慎使用白醋，最好在医生的指导下进行。白醋虽然有诸多用途，但在食用时也有一些禁忌需要注意：一、不宜过量食用；一、刺激肠胃。白醋中含有醋酸，过量食用会对胃黏膜产生强烈的刺激，可能导致胃痛。胃酸过多、胃胀等不适症状，尤其是本身患有胃溃疡、胃炎等胃部疾病的人群，更应严格控制白醋的摄入量，以免加重病情。二、影响口腔健康，过量食用白醋还可能对口腔黏膜造成刺激，引起口腔疼痛、溃疡等问题。同时，醋酸会使口腔环境变酸。不利于牙齿的健康，可能增加龋齿的发生风险。二、特殊人群慎用。一、低血压人群，白醋有一定的降血压作用，因此低血压患者应谨慎食用。过量食用白醋可能会使血压进一步降低，导致头晕、乏力等症状，严重时甚至可能危及生命。二、对醋过敏人群。有些人可能对白醋过敏，食用后会出现皮肤瘙痒、红肿、呼吸困难等过敏反应。这类人群应避免食用白醋及含有白醋的食物。三、服药期间，在服用某些药物期间，应避免食用白醋，例如正在服用碳酸氢钠、氧化镁、胃舒平等碱性药物的患者。食用白醋会中和药物的碱性，降低药效。同时，一些抗生素、抗真菌药物也可能与白醋发生相互作用，影响药物的疗效。三、不宜与某些食物同时食用。一、牛奶，白醋与牛奶同时食用会使牛奶中的蛋白质凝固，影响蛋白质的消化吸收。因此，在饮用牛奶前后一段时间内，不宜食用白醋。二、羊肉，羊肉性温，而白醋性酸温，两者同时食用容易上火洞穴。对于体质偏热、容易上火的人群来说。
同时食用白醋和羊肉可能会加重上火症状，如口腔溃疡、便秘等。三、胡萝卜，胡萝卜中含有丰富的胡萝卜素，而白醋会破坏胡萝卜素，降低其营养价值。因此，在食用胡萝卜时，不宜同时食用白醋。四、存储注意事项。一、密封保存，白醋应密封保存，避免与空气接触，以免醋酸挥发，影响白醋的质量和口感。同时，密封保存还可以防止白醋受到外界污染，延长其保质期。二、避免高温，白醋应存放在阴凉、干燥的地方，避免阳光直射和高温环境。高温会加速白醋的变质，使醋酸挥发更快，降低白醋的酸度和营养价值。白醋具有美容护肤的潜力，它可以软化角质。白醋稀释后用于洗脸，可以软化皮肤表面的角质层，使皮肤更加光滑细腻。这是因为白醋中的酸性物质可以溶解角质细胞之间的连接物质。促进角质层的更新，还能平衡皮肤酸碱度。健康的皮肤表面呈弱酸性，白醋的弱酸性可以帮助调节皮肤的酸碱度，维持皮肤的正常生理状态。但要注意，使用的浓度不宜过高，以免对皮肤造成刺激。以下是洗脸的具体操作步骤：一、准备工作，选择合适的白醋。应选择纯粮酿造的白醋，避免使用含有大量添加剂的白醋。一般来说，米醋是比较好的选择，其性质相对温和。准备纯净水，用于稀释白醋，最好使用温和的纯净水或蒸馏水，避免使用含有杂质的自来水。二、调配比例，通常将白醋与水按照一比三。或一比四的比例进行混合，例如，可以在一盆温水中加入一汤匙白醋，搅拌均匀。这个比例可以根据个人肤质进行适当调整。如果皮肤比较敏感，可以进一步降低白醋的比例。可以先在小面积的皮肤上进行试用，如耳后或手腕内侧，观察是否有过敏反应。如果出现红肿，瘙痒等不适症状，应立即停止使用。三、洗脸步骤：先用清水将脸部浸湿，轻轻拍打，使脸部皮肤充分湿润。将调好的白醋水倒在手掌心或干净的毛巾上，然后轻轻拍打或擦拭脸部。注意避开眼睛和嘴巴周围的敏感部位，用指腹轻轻按摩脸部。以打圈的方式按摩一到两分钟，促进白醋水的吸收和血液循环，但按摩力度要轻柔，不要过度拉扯皮肤。用清水将脸部彻底冲洗干净，确保没有白醋残留。可以多冲洗几遍，以保证皮肤的清洁。四、后续护理：一、用干净的毛巾轻轻擦干脸部水分。避免用力擦拭。二、及时进行后续的护肤步骤，如涂抹爽肤水、乳液或面霜等，以保持皮肤的水分和营养。注意事项：频率控制，用白醋洗脸的频率不宜过高，一般每周一到两次即可。过度使用白醋洗脸可能会破坏皮肤的酸碱平衡，导致皮肤干燥。敏感等问题，皮肤状况判断。如果你的皮肤有破损、炎症或过敏等情况，应避免使用白醋洗脸，以免加重皮肤问题。个体差异，每个人的皮肤状况不同，对白醋的耐受性也不同。在使用白醋洗脸的过程中，如果出现任何不适症状，应立即停止使用。并咨询专业的皮肤科医生的建议。最后，再给大家推荐一些白醋的养生食谱：一、醋泡黑豆。黑豆素有“豆中之王”的美誉，富含蛋白质。
、维生素和矿物质等营养成分。当黑豆与白醋相遇，便诞生了一道养生佳品。材料准备：黑豆适量，优质白醋。制作方法：首先，将黑豆洗净，晾干水分。然后把黑豆放入无油无水的锅中，用中火干炒。在炒制过程中，你会听到黑豆发出噼里啪啦的响声，并且豆皮会逐渐爆开。当黑豆炒至微微变色，散发出香气时，即可关火。接着，把炒好的黑豆放入干净的玻璃瓶中，倒入足量的白醋，确保白醋完全淹没黑豆。最后，密封玻璃瓶，放置在阴凉处。一周后，醋泡黑豆就可以食用了。功效作用：醋泡黑豆具有补肾、明目、乌发、降血脂等功效。经常食用，有助于增强身体免疫力，延缓衰老。二、醋泡花生。花生营养丰富，含有大量的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质。与白醋搭配，口感独特，养生效果显著。材料准备：花生米适量，白醋。制作方法：挑选饱满的花生米，洗净晾干，将花生米放入玻璃瓶中，倒入白醋，使花生米完全被白醋淹没。密封玻璃瓶，放置在阴凉处。三天后，醋泡花生即可食用。功效作用。醋泡花生有降低血压、软化血管、减少胆固醇堆积等作用，对于心血管疾病患者和中老年人来说，是一道非常理想的养生美食。三、醋溜白菜。白菜是我们餐桌上常见的蔬菜，富含维生素 C、膳食纤维等营养成分，加入白醋烹饪，不仅味道鲜美。还具有养生功效。材料准备：白菜、葱、姜、蒜、白醋、盐、白糖、生抽、食用油。制作方法：将白菜洗净，切成小块，葱、姜、蒜切末备用。锅中热油，放入葱、姜、蒜爆香，接着放入白菜翻炒均匀，加入适量的盐、白糖、生抽调味，最后倒入适量的白醋。翻炒均匀即可出锅。功效作用：醋溜白菜具有清热解毒、促进消化、预防便秘等功效。经常食用，有助于保持身体健康。四、糖醋萝卜。萝卜具有清热化痰、消食通便等功效。用白醋和白糖制作糖醋萝卜，口感爽脆，是一道美味的养生小菜。材料准备。萝卜、白醋、白糖、盐。制作方法：将萝卜洗净、去皮，切成薄片，将萝卜片放入碗中，加入适量的盐，搅拌均匀，腌制一段时间，使其出水。然后将腌制好的萝卜片挤出水分，放入干净的玻璃瓶中，加入适量的白糖和白醋，使萝卜片完全浸泡在糖醋液中。密封玻璃瓶，放置在阴凉处。一天后，糖醋萝卜就可以食用了。功效作用：糖醋萝卜具有开胃消食、润肺止咳、清热解毒等功效，适合各个年龄段的人群食用。白醋的养生食谱丰富多彩，不仅美味可口，还能为我们的健康带来诸多益处。让我们在日常生活中巧妙运用白醋。制作出更多的养生美食，享受健康生活。好了，我们今天就分享到这里，感谢您的观看。希望今天分享的内容对您有所启发。喜欢我们视频的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴您。让我们一起成长，一起幸福，一起健康生活。我们下期不见不散。